das da mal bildhaft vorstellen, he? wie hoch. Peter zum Tor mit seinen Architekten auf dem letzten Trümmergrundstück Kölns. Über den Ruinen einer gotischen Kirche St. Columba, die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde, wird er das neue Diözesanmuseum erbauen. Das Gelände liegt im Zentrum, nahe beim Dom. 1997 hat er den Wettbewerb gewonnen, an dem mehr als 160 Kollegen teilgenommen hatten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Ruine mit Backsteinen notdürftig gestützt. So, da stehst du da unten, das ist der Schlüssel. Und doch siehst du, dass von unten die Kirche kommt. Dann ist irgendwo, sag ich jetzt mal, läuft horizontal ein Riegel rum. Und von oben aber kommen Museumsgeometrie. Ist es so, dass denn da, wo ist der Übergang von der Decke? Wir haben ja jetzt immer behauptet, da kommt eine massive Linie auf die Tour und dort rechts vom Spitz vor. Das ist aber noch schön von hier. Hey. Das sieht aber noch gut aus. Wie immer entwickelt Peter Zumthor seine Ideen vor Ort und nimmt sich dafür viel Zeit. Also immer die, dort, wo die ankommen, kommt ein Unterzug an. Und dann hat es hier in der Wand einen geschlossenen Pfeiler. Der Pfeiler geht auf den Riegel und dann geht es so weiter. Das heisst, oben eine Kiste, homogen, und unten kommt die Kirchengeometrie und hört auf. Und da hat in diesem Raum gesehen, beides. Das ist klar. Wieder einmal geht es darum, bedrohtes historisches Erbe zu bewahren und in Einklang zu bringen mit Neuem. Im Innern der gotischen Ruine von St. Columba finden sich römische Ausgrabungen, die Peter Zumthor mit in den Neubau integrieren wird. Also gefallen hat mir das Programm des Museums und die Leute, die habe ich früher mal kennengelernt, dass die auf der Suche waren nach äh, zuzuladenden Architekten. Und so diese Sorgfalt, die die ausstrahlen und dieses ganz besondere Programm, wo die nicht so in Kunstmarketing machen, sondern äh, der Kunst eine gewisse Spiritualität zumessen, äh, so und dann neue und alte Dinge von hoher Qualität als Ausstellungsmacher in, zueinander in Beziehung setzen. So. Und das, das war ein Anreiz, hier mitzutun. Und dann das Grundstück selber, also diese historische Situation, die wir hier sehen. Ne? Vor Ort soll alles so bleiben, wie es ist. Die Ruinenlandschaft soll für den künftigen Museumsbesucher sichtbar und zugänglich sein. Peter Zumthors Auffassung von Architektur stammt aus früheren Zeiten. Es ist die Haltung eines Baumeisters. Immer zielt sie auf die Ganzheit des architektonischen Körpers. So seit den 60er, 70er Jahren, seit Scarpa äh, in Italien, macht man bei Alt und Neu, schalten alle Architekten auf Gegensatz, oder? Und das ist hier eine gegenteilige Haltung, das ist eine ältere oder andere Haltung. So. Das war schon auch ein Anreiz, dass hier, das war die, das theoretische, der theoretische Ansatz. Und jetzt mittlerweile beginne ich jede Ecke zu kennen und ich sehe, wie die Kapelle funktioniert, das so, dass da immer wieder Leute reingehen für eine kurze Andacht. Und also das alles aufzunehmen, wie das ist von allen Seiten. Und deswegen gehe ich auch immer, wenn ich komme, gehe und so mal zu großräumig um das Ding herum, um zu sehen, wie es lebt. Und auch noch eine Kapelle aus der Nachkriegszeit, denkmalgeschützt, wird in das neue Museum integriert, wie es hier in einem Modell zu sehen ist.
das ist dann der Versuch hier in solchen Dingen, diese drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedenen Bauphasen hier wahrzunehmen und zu einem Ganzen zu vereinigen, aber jeder Bauphase ihre eigene Sprache zu lassen. So, also das ist die große Anstrengung dieses Ding zu nehmen und es auch weiterzuentwickeln oben. Also wir haben oben einen Museumsgrund das entwickelt, den es so in dieser Form nur hier so geben kann, weil nur diese Kirche diese Umfassung so hat und das produziert uns dann ganz bestimmte Innenräume, die sich aus der Substanz begründen. Aber das ist dann nicht so irgendetwas Formales, sondern so etwas Strukturelles, so gedacht. Ist. Und so machen wir das im ganzen Gebäude, diese Vernetzung. Und ja, Vernetzung, vielleicht Gegenüberstellung, aber mehr noch Vernetzung dieser alten und neuen Sprachen, Materialien und Geometrien. Das, das ist Kolumba. Den Neubau wird Peter zum Tor aus Backstein errichten. Heute werden die ersten Backsteinproben angeliefert. Alle warten auf den Architekten unter Hochspannung. Besonders der Anbieter aus Dänemark ist gestresst. Schon viel hat er über Zumtors Materialbesessenheit gehört. Und wenn man die wieder so brennt, oxidieren, werden die wieder hoch. Und einfach wird es tatsächlich nicht werden an diesem Tag auf der Baustelle in Köln. Nein, ich habe jetzt gelesen, dass innerhalb der nächsten 300, 400 Jahre wird es etwas gelten. Backstein ist ein. Material des Wiederaufbaus in Deutschland. Das ist ein Material des Flickens und Ergänzens, auch hier so. Backstein hat eine schöne Materialpräsenz, so. also ist ein Material, das ich finde hier gut in die Gegend passt. Es hat hier Tradition. Da gab es den Rudolf Schatz, der hat viel mit Backstein gebaut. So. Da also gibt es eine lokale Tradition, so diese Dinge alle zusammengenommen und die Tatsache, dass schon hier mit Backstein geflickt wird, aus dem heraus wächst das. So. Ja, ja, klar, sagen Sie das. Also das sind ja diese, Herr Dunkel, das sind die Klamotten, ja. die in etwa der Größe, was Sie haben wollen. Die da. Ja, und ja. da haben wir also, wir haben Aussparungen und drin Löcher gemacht, aber wo das durchbrochen wird, natürlich ist es, mhm. äh, soll es nicht sein, aber... Das heißt einfach, wir müssen dann... Vorne auf die Sakristei oder können ja. wir das da draufstellen? Weil es wäre dann schön, das oben drauf zu stellen. Also, wie kommen Sie rauf? Leiter? Nein, und Herr Zumbo, ich habe mal Sie, das sind, das sind rote und gelbe. Das sind die gelben, die so reduziert sind. Jetzt können wir gleich, gehe ich mit Ihnen mal rum. Also das, da müssen, haben wir in das Loch rein. He? Und zwar möchten wir treffen den Grundton dieses Sandsteines. Ich habe schon verstanden. Ich bin gestern Abend schon hier gewesen. Ich sehe schon das Problem. Ich weiß genau, was Sie wollen. Ja, ja, okay. Und das ist ein. Uh, das schaffen Sie nicht. Ja, ja, ich habe ja nichts anderes nicht schaffen. Das, äh, wir müssen Sie schaffen es. Es ist ein Problem, aber Sie schaffen es. Wenn die alle unterschiedlich Wasser aufnehmen, also härter und weicher sind, dann ist das nicht so schlimm. Weil gegen oben sind sie dann alle regelmäßig miteinander vermischt. Oder? Also das schockt mich jetzt noch nicht total, wenn sie sagen, an einem Ort bleibt es dann eher so und am anderen äh, hat es rascher eine Patina. Das schockt mich noch nicht, weil das ist ja, dass wir nach oben ist das Gewebe regelmäßig. Re erinnern Sie sich? Ja, ich weiß, ja, okay. genau, ja, ja. Wir machen sechs Felder, schauen wir mal. Und diese sechs Felder, die bestehen alle aus mindestens zehn Steinen, ja. damit ich das Spiel, dass wir in diese, innerhalb dieses ja. Tones ja. das Spiel ja. sehen. Ja. Eines bezeichnen wir als Minor Dach, Minoritenkirche, ein anderes bezeichnen wir als Chor, dunkelrot, ein anderes bezeichnen wir Sandstein Innenhof, das ist B, ja. gelb, B, oder wie sagen wir den genau. Beige? Ich weiß genau, was gelb, ich muss, muss ich ja, okay. ja. ja. Und dann kriegen wir vorne einen nächsten Ton, der heißt Sakristei dunkel, äh, Dunkelgrau. Ja. Ja. Der ist dunkler als das ja. Dach der Minoritenkirche. Ja. So, jetzt haben wir vier. Ja. Jetzt gehen wir um die Kirche rum und schauen, ob wir noch einen oder zwei oder drei andere ja. Töne ja. sehen, die wir gerne hätten. Ja. Jeder Ton, also es 
schön wäre, wenn jeder Ton von Ihnen mindestens einen Quadratmeter, lieber zwei Quadratmeter groß, in verschiedenen, so dass man das Spiel sieht in verschiedenen äh, Helligkeitsstufen. Soll man das auf eine Mustertafel, also in Scheiben, dass Sie das rumfragen können? Oder? Nein, richtige Steine. Richtig große Steine. Dahin gebracht. Die großen Dinge. Ja. Okay. okay. Schauen wir, ob wir mehr andere Töne sehen. Da, ja. schauen Sie, wenn es da draußen ist, wo die Sonne drauf ist, sehen Sie, dann passt das wieder. Ne? Da an der Ecke. Ja, ist heller. Ist heller. Ah, aber schauen Sie, ja, ja, gut, ist aber. Ja, ja, ja. Dieses Lachsrot oder so, das ist noch, wäre noch interessant. Ist das etwa? Und ja, okay. Eventuell nehmen wir einen von den Sandsteintönen dann weg ja, ja. Ja, ja. und machen dafür so was in den da. oben Kapelle, oben links, ja, okay. so, dieses Lachsrot. Ja. Vermutlich sind das jetzt wieder die gleichen, oder? Ja, ja in etwa. Aber, die die, die Sandsteintöne, ja. die sollte sind, kommen, eine alle vor, kommen alle vor. Ja. So, und jetzt sehen wir, da oben haben wir ihre dunklen Steine, da sind sie nicht so. Nein, jetzt ohne Fuß. Ja, Eben mal dran. Wenn die nass werden. Das ist auch nein, die sind auch nicht nass. Nein. Nein, nein. Dieser können Sie den ein bisschen dunkler machen. Jo, okay. Das ist nicht mehr mal das Maximum. Ja, also schon ziemlich maximal. Ja, ja. Versuchen. Ja, ja, so dass schon das Grundmaterial ja, ja. Das ist genau fast stimmt. Ja, ja. Das ist halt ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Aber Sie haben mich wirklich auf eine Aufgabe gesetzt hier. Ja, das ist das nicht wird einfach. meine Lebensaufgabe, glaube ich. Das ist nicht einfach, ne?